Hi friends, English subject ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது verbs பத்தி தான். Parts of speech ல noun க்கு அடுத்து verbs தான் இருக்கு. Verb னா என்னன்னு பாருங்க. A verb is a word which is used to mention the action and time of action. அதாவது ஒரு செயலியும் அந்த செயல் எப்போ நடந்துச்சுன்றதையும் குறிக்கிறது தான் verb. அதாவது வினைச்சொல். இந்த verbs எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஒரு wide ஆ பிரிச்சா ரெண்டு ஆ பிரிக்கலாம். Main verb and helping verb. Main verb என்றது அந்த action குறிக்கிறது which denotes action. அதுவி helping verb பருங்க which helps to mention the time of action. அந்த action எப்போ நடந்துச்சினு அந்த காலத்து குறிக்கிறது helping verb. Sometimes இது வந்து ரெண்டு words link பண்டுக்கும் help பண்ணும் அதனால் இந்த helping verbs linking verbs நும் சொல்ரும். Main verb இதை நம்ம ரெண்டாப் பிரிக்கிறோம். Transitive verb, intransitive verb. Transitive verb நா என்னனு பாருங்க which ends with object noun. அதாவது பொதுவா அந்த sentence வந்து transitive verb கடுத்து noun தாம் வரும் அந்த noun அந்த sentenceல நம்ம object குறிப்போம் Can raise the question with who, whom, what, which Transitive verb ஒரு sentenceல வருதுனா அந்த sentenceல இதலாம் questions are raise பண்ண முடியும் Who, whom, what, which யார், யார், என்ன இப்படிலாம் question raise பண்ணா அதில் இருந்து நம்லுக்கு answer கெடைக்கும் Can be convert as passive voice Transitive verb வரு ஒரு sentence நம்மலால் active voiceலந்து passive voice மாத்த முடியும். அதுவே intransitive verb நாம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க which ends with adverb. General அவே இது adverbலதா முடியும். இங்க வந்து noun்ல finish ஆகாது. Sometimes it ends with nothing. ஒரு சில sentenceல அந்த intransitive verb போடுவே அந்த sentence முடிஞ்சிடும். Can raise the questions with when, where, how. எங்கே, ஏன், எப்படி. இந்த மாதிரியான questions இங்க raise பண்ணலாம். cannot be converted as passive voice. Transitive verbல object இருக்கிறது நால் அங்க activeலந்து passiveக்கு transfer பண்ணும் பட் இங்க வந்து object இன்றுதே கடையாது அது நால் இங்க passive voice மாத்த முடியாது. Transitive verb sentenceல எப்படி use பண்டுராங்கன் பாருங்க? Suresh wrote a letter. இங்க wrote இது வந்து transitive verb எழுதி நான்றுது. A letter அது வந்து இங்க object. What he wrote அவர் என்ன எழுதி நார்ன சொல்டு கேட்டா, அதுக்கு letter என்றுது பதிலா வருது. அப்போ, எதை, என்ன ரக்குஷின் நம்லால் இங்க raise பண்ணம் முடியிது. So, இங்க wrote என்றுது transitive verb. Next one பருங்க, Suresh met Babu. யார மிட் பண்ணாங்க நீங்க question raise பண்ணா, Babu என்றுது answer ஆவரு. அப்போ, யாரை இந்த question raise பண்ணம் முடியிது, இங்க met என்றுது transitive verb. The doctor diagnosed the disease. The doctor diagnosed the disease. இதில் disease என்றுது object வருது. எதை diagnose பண்ணாருன் கிட்டா? Disease என்று சொல்ல முடியும். And நம்ம சொல்லிருந்தும் இங்க வந்து activeலந்து passiveக்கு convert பண்ண முடியும் சொல்லிருந்தும். இப்போ இந்த sentence எடுத்துக்கோங்க, The doctor diagnosed the disease என்றுது passiveக்கு convert பண்ண சொனா, The disease was diagnosed by the doctor என்று நம்லால் passiveக்கு convert பண்ண முடியும். So, ஒரு sentenceல, transitive verb இருக்கா, intransitive verb இருக்கான்றுது, அங்க object இருக்கா இல்லையான்றுது விச்சி, confirm பண்ணிக்கலாம். Next one பாருங்க, intransitive verb, I could not sleep last night, என்னால நேத்து நைட்டுக்கு தூங்க முடியில்லன் சொல்டு சொல்டும். இங்க என்ன கேட்கலாம், when you could not sleep, எப்ப தூங்க முடியில்லன் கிடா, எப்பொழுது அந்த கேல்விக்க last night, இது வந்து பதிலா வருது. பொதுவா அதுக்கு பக்கத்தில் last night அப்படி இன்று adverb வந்திருக்கு. பொதுவாக intransitive verb அடுத்து noun பயன் படுத்த முடியாது. இதுதான் நம்ம் first day சன்னும். transitive verbல பார்த்தும் நாம் இப்போ diagnose அதுக்கு பக்கத்தில் disease அப்படி இன்றுது noun நாம் வந்திருக்கு. ஆனா இந்த intransitive verbல நம்லால் noun use பண்ண முடியாது. அப்படியே noun use பண்ணனும் நாம் went, இது வந்து intransitive verb, சென்னை, இது வந்து actually ஒரு noun, அந்த noun நான் இங்க use பண்ணப் போரும், அது நால் இங்க என்ன பண்ணும் நான் to, அவர் சென்னைக்கு போனார் இக்கு, அதுதான் அந்த to, அப்படி இன்று ஒரு preposition யூஸ் பண்ணிட்டுதான் அந்த சென்னை இங்க போரும், எங்க போனாருன் கேக்கும்புது சென்னைக்கு போனாருன் do verbs நான் வரும் இந்த மூனு verbs பத்திமே நம்ம தனிய வீடியோ பொட்டுக்கும் அதுக்கான லிங்க descriptionல தரையம் பாருங்க இப்போ be form verbs நிடுத்தா அதில் என்ன வருமா am, is, or, was, were இதில் இந்த am, is, or என்றுது present குரியது was, were இது வந்து past have verbsல have, has 
இது ரெண்டும் ப்ரெசென்ட்டுக்கானது ஹேட் இது வந்து பாஸ்ட்கானது டூ வேர்ப்ஸில் பார்த்தோன்னா டூ டஸ் இது ரெண்டும் ப்ரெசென்ட்டுக்குரியது டிட்டுன்றது பாஸ்ட்டுக்கானது இப்போது இந்த மெயின் வேர்ப்ஸ் அண்ட் ஹெல்பிங் வேர்ப்ஸ் தவிர்த்து இங்கிலீஷில் இன்னொரு வேர்ப் இருக்குது அது என்னென்னா மாடல் வேர்ப்ஸு இங்கே சில மாடல் வேர்ப்ஸ் மட்டும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் கேன் குட் இது ரெண்டும் ஜென்ரலாக பார்த்தா முடியுன்ற மீனிங்கில் யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ கேன் டூ திஸ் என்னால் இது முடியும் மே மைட் இது வந்து பார்த்தா நடக்கும் நடக்கலாம் இந்த பாசிபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் இட் மே ரெயின் டுமாரோ நாளைக்கு மழை வரலாம் வராமலும் போகலாம் வில் உட் இது எடுத்தோன்னா வில் ஜென்ரலாகவே இது வந்து ஃப்யூச்சர் ட்ரெண்ட்ஸில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது உட்டு பார்த்தோன்னா இப்போது ஐ உட் லைக் டு பிகம் அண்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் என்னுடைய விருப்பத்தை நான் தெரிவிக்கிறேன் எனக்கு வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணுன்ற விருப்பத்தை நான் இங்கே தெரிவிக்கிறேன் ஷேல் இதுவும் வில் மாதிரியே ஃப்யூச்சர் டென்ஸ்லையும் யூஸ் பண்ணுவோம் அது தவிர்த்து ஒருத்தவங்களுடைய ஒப்பீனியன் கேட்குறதுக்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஷேல் வி கோ டு லைப்ரரி நம்ம லைப்ரரிக்கு போகலாமா நான் வந்து ஒப்பீனியன் கேட்குறேன் இதுவே ஷுட் பார்த்தா கண்டிப்பாக மஸ்ட் அந்த மீனிங்கில் தான் இந்த ஷுட்டும் வரும் மாடல் ஒர்க்ஸ் பற்றி இன்டெப்த் நம்ம தனியாக வீடியோ பார்க்கலாம் எக்ஸாமில் இந்த வேர்ப்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டு அதில் இருக்கிறது என்ன வேர்புன்றது கேட்கலாம் இப்போ ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பா இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்பான்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த சென்டென்ஸில் ஆப்ஜெக்ட் இருக்கா அட்வேர்ப் இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படி அதை பார்க்க முடியலனா அந்த சென்டென்ஸை ஆக்டிவ்லேருந்து பேசுறதுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் ஸோ கன்வெர்ட் பண்ண முடிஞ்சா அது டிரான்சிட்டிவ் வேர்ப் கன்வெர்ட் பண்ண முடியலனா அது இன்ட்ரான்சிட்டிவ் வேர்ப் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வாட்ஸ்அப் லிங்க் இருக்குது அங்கேயும் ஜாயின் பண்ணி கேட்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டூ வே ஸ்டடிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோஸோட உடனடி அப்டேட்ஸ்க்கு இந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ